Oke, okay, uh, kita mulai ya. Chapter 5, oke, okay, state of matter. So, kamu pun tahu nih, uh, kita ada five, uh, three state of matter. Ada liquid, uh, solid, liquid, and gas. Yes, liquid and solid. So, yang ini yang kamu dah uh, tahu dulu-dulu nih. Okay, and a new one, yang ini, face diagram. Uh, di PDT dulu ada belajar ke ni face diagram? Oh, tiada. Belum. Oh, PDT. Macam <laughs> tiada. Tiada, madam. Tiada. Macam tiada or madam? Gas, liquid, solid ada belajar kan? Ada. 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 Charles Boyle. Mm. Um, mm. Charles Boyle. Itu je? Mm. Yeah. Macam ada. Macam ada lagi tapi tak tahu. Lupa okay. Madam. Charles Boyle. Lupa Madam. Di sekolah pun ada ni kan dulu Charles ada, Boyle ada. Tapi macam biasalah semua. Ada. Lupa kan? Okay, so yang ini pun sama Kita belajar untuk Ada, uh, madam Okay, untuk yang law tu dalam gas Kemudian liquid dia sama solid Kita hanya belajar propertiesnya uh, Yang liquid dengan solid ada banyak Ada banyak explanation sama face diagram Face diagram ni uh, kita lukis untuk diagram tu So kalau kamu tengok background uh, slide ni uh, Ini contoh face diagram Ada tiga face pada diagram yang sama Okay, so kita mula yang simple dulu, gas. So untuk gas, kita ada tiga ni. So kita akan cover untuk Boyce Law, Charles Law, Avogadro's Law. So yang ni ABC Law. ABC. Avogadro, Boyce sama Charles. So sebelum tu kita explain dulu apa tu KMT. Kinetic Molecular Theory of Gas. Okay, apa assumption yang kita... Uh, buat dalam gas okey untuk uh, untuk ideal gas ideal gas okey then uh, untuk setiap law ni boyle charles sama avogadro so kita akan in oh sorry ini boyle sama charles kita akan sketch and interpret graph so proportional ke inversely proportional ke macam tu okey then kita ada lagi um, dalton's law So, Delton's Law ni pun saya rasa baru. So, tadi kita ada A, B, C, Avogadro, Balls, Charles. Kemudian ada D lagi. A, B, C, D. So, D, Delton's Law. And last one, uh, F and G ialah Ideal Gas Law. So, overall, eh mana ya nanti. Uh, nanti. So, kita pergi untuk assumption dulu. So, for basic assumption, apa assumption yang kita buat dalam uh, theory of gas. So the first assumption. So kalau kamu tengok ada sana tu movement of uh, gas in a container. So first assumption. Okay gas composed of molecules separate by far distant 
from each other. So antara satu molekul gas dengan satu molekul gas yang lain, dia sangat jauh uh, jaraknya. Okey. Walaupun sangat jauh jaraknya, kita still lagi boleh uh, apa kira mass. Okey, tapi kita anggap volume dia tiada. Volume tu boleh diabaikan sebab volumenya volumenya sangat kecil compare dengan volume bekas yang diisi tu. Tapi dia ada mass dia. So ini yang first assumption. Okay. Adam, yeah. assumption postulate sama ke tu? Kalau lain. Ya, yeah, betul-betul. Sama. Assumption postulate sama. Yang hari tu postulate of bore kan? Sama juga. Okay, second assumption. Okay, disebabkan uh, pergerakan tu berlanggar antara satu sama lain. So kita anggap pelanggaran tu perfect. So kalau pelanggaran tu perfect, okay, collision between gas molecule are perfectly elastic. So perfectly elastic meaning uh, tiada energy yang hilang. Tapi energy tu masa berlanggar dia akan transfer from one gas molecule to another gas molecule. So no energy loss. Okay, second uh, postulate because of collision are perfectly elastic. Okay, third assumption. Okay, when moving, okay, disebabkan it gas ni move uh, cepat. So, dia tak sempat say hi, bye semua tu. So, third assumption, we assume gas molecule do not have attractive ataupun repulsive force. Dia hanya lalu je. So dia tak sempat pun uh, berhenti sekejap cakap hi. So tak adalah attraction walaupun different gas. Okay sama juga tak ada repulsive force. Tak sempat pun tolak sebab dia sentiasa move. Okay and the last assumption. Uh, okay for two different gas. Okay any two gas. Okay two different gas for example uh, oxygen gas compare dengan carbon dioxide gas. Okay bila kita dua-dua uh, ni pada same temperature, okay, dia akan ada same average kinetic energy. So in the last uh, assumption, kita assume kinetic energy is proportional to the temperature for any gas. Okay, to measure atmospheric pressure, so kita akan gunakan barometer. So dalam barometer ni kita akan letakkan uh, yang ni mercury. Okay, so ukurannya daripada uh, apa kawasan uh, tempat yang letak mercurinya tu disebabkan ada pressure. So nanti mercury ni akan naik sampai sehingga satu tempat macam ni. So kita ukur daripada kawasan uh, hujung mercury sampai tempat yang kita letak mercury tu. So dia punya lengthnya ialah 76 cm. So 76 cm equivalent dengan 760 mm. So kalau biasa kamu dengar pressure kita ialah 180 mm kan. So 180 mm equivalent dengan 76 cm mercury ataupun 760 mm mercury. So yang ini datangnya conversion kenapa kita uh, anggap uh, dia punya uh, conversionnya 180 mm sama dengan 760 mm mercury because of uh, length daripada mercury ni disebabkan pressure daripada atmosphere, okay, dia pressurize kawasan yang kita letak uh, mercury tu. So lengthnya ialah 76 cm. So, okay actually yang ni um, apa? Uh, unit for pressure. Kita ada atm, kita ada mm mercury, kemudian ada tor lagi kan. Tor, pernah dengar kan ni? Eh? Tak. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Unit for pressure. Eh, physics ada kan ni? Belum tak. Ada, ni, ha? ya, ada. Physics ada ni. Kita ada tor, ada ATM. ATM tahu kan? ATM, kemudian kita ada MM mercury. So, ini unit semua untuk pressure. So, kita boleh interconvert uh, semua ni antara satu sama lain. Ada nanti slide tu. Okay, so tadi tu uh, untuk measure atmospheric pressure. So yang ni um, dalam teori ya, eh, 180 mm. 
equal to 760 mm mercury. Ya, kenapa? Madam. Ya. Tadi tadi itu kan yang tor kan tor kan tuh atau ya, tor. ATM. Ah. Tor T O R R. Ah, tor. Oh. Ya, tadi tok. <laughs> oh, bukan. Oh, T O R R. Hmm. Oh, okay. ada tiga dia punya unit lah, tor, ATM, MMHG begitu. Ya, yeah, MM Mercury MMHG betul. Okay. Pandai ya, sih. Tahu. Okey, lagi kita ada selain daripada barometer, barometer untuk uh, ukur atmospheric pressures walaupun kita tahu atmospheric pressure tu 1 ATM sama dengan 760 mm mercury. Jadi kita proof by using barometer. So kita ada lagi satu Uh, manometer. So manometer so yang ni pun sama dalam ni kita letak mercury. So kita ada dua jenis manometer satu close end sini tutup satu lagi open end. So kalau open end nanti atmospheric pressure dia akan tolak uh, mercury ni. Okay so akan tolak walaupun sini kita akan letakkan gas so okay, kita akan ukur okay, uh, pressure of gas yang dalam ni ialah hasil tambah pressure daripada luar iaitu pressure atmospheric pressure and pressure daripada tinggi mercury ni dua beza mercury ni. Okey, kalau uh, dia ialah <coughs> close end, okey tak ada gangguan daripada um, atmospheric. So kita hanya ambil pressure gas ni sama dengan pressure beza kedua-dua tinggi ni. So macam tadi kan kita ukur yang ni tadi, kita ukur untuk barometer tinggi beza dia ni ialah 76 cm. So kalau yang ni pun sama untuk tahu pressure of gas ni so kita akan ukur different uh, apa mercury ni sini dengan sini. So kalau dia 50 so meaning dia ialah 50 uh, cm. Tengoklah kamu ukur dalam cm ke mm. C, katalah dalam mm. Mm mercury. So ini unitnya. Eh miss, kenapa 50 lagi? Kalau, kalau, kalau. Oh, oh jadi ini, kalau di close, uh, maksud tiada atmospheric pressure lah kan? Ya, yeah, sebab yang ni tiada atmospheric pressure. Yang ni dia include juga atmospheric pressure tu. Kita tambah lagi dengan pressure uh, beza antara dua mercury tu. Okay, tapi yang ini, um, yang ni teori je sebab kita dah tak ada manometer sama barometer ni dalam lab kita. Sebab lab system kita tak nak buat manometer ni menggunakan mercury kan. Last time mercury tu dia tumpah di lab tu. Kamu tahu lah mercury tu kan bahaya kan? Tak tahu. Hmm. Okay so manometer to measure gas pressure in container. Yang tadi tu untuk measure atmospheric pressure. Okay yang ni saya cakap tadi tu conversion untuk uh, pressure. So pressure oh ada lagi pascal terlupa. Okay, 1 ATM equal to 101325 pascal. Okay, ini ada lagi Newton per meter square mm mercury. Kemudian ada lagi tau. So, ada 1, 2, 3, 4, ada 5. 5 unit untuk pressure. So, conversionnya macam tu. Uh, pascal sama dengan Newton per meter square mm mercury sama dengan tau. So yang ni uh, kalau exam, kita macam rasa dia ada bagi tu yang di list of constant tu. Di depan soalan tu selain daripada periodic table, dia bagi, oh ada betul. Dia ada bagi ni, unit and conversion factor. So kamu just tahu lah yang ni untuk uh, pressure. Okay so kita tahu kalau kita panjat gunung, pressure tu akan semakin rendah. Ha, semakin rendah. Decrease. Ya, semakin rendah. Sebab itulah sesak nafas lah kan. So kalau menyelam dekat dasar laut tinggi. Pressure is too high. Tinggi. Ya, pressure tinggi. Pressure tinggi medium. Okay. So kita pergi. Ha, ini yang semua law dan prinsip yang kamu belajar ni. Okay. Kita ada tadi tu. A, B, C, D law. So ada Avogadro law, B, Boyce law, C, Charles law, D, Dalton's. Dalton's, ah, Dalton's law. Kemudian in between, 
uh, kita ada combine gas law. So ini combine ni uh, dia tak wujud tapi kita just bagi nama dia combine untuk uh, calculate. Untuk calculation. Pressure law tu miss apa? Apa-apa? Pressure law. <laughs> pressure law mana pressure law? Dulu dulu ada belajar lah. Pressure law tu semua semua punya ah, pressure law. Apa Itu dia punya? Combine gas law. <laughs> Tidak tahulah. Tidak lah. Hmm. Okay. Yang ini combine gas law ni tak ada ya. Dia tak wujud ni. Dia tiada nama combine gas. Tapi kita uh, combine antara uh, Boyce dengan Charles Law. Ini untuk calculation. Sama juga untuk. Oh tiada. Itu je. Okay. Yang lain ni semua ni ada. ABC tambah lagi ni. Ideal gas equation. Tadi kita buat assumption yang four basic assumption tu untuk ideal gas law. Eh ideal gas. So ideal gas datangnya ideal gas equation. Okay so kita akan cover setiap satu ni. So kita mula dengan boys dengan Charles kamu dah tahu ni kan. So definition for boys law. So boys law a uh, relation between pressure and volume. So untuk definition Okay, kita ada um, actually empat parameter. So parameter tu pressure, uh, volume, temperature and number of mol. So dalam setiap uh, law tadi tu, A, B, C, D law. Okay, akan ada dua relation. Satu, uh, dua relate, dua constant. Okay, for example, Boyce law. Okay, Boyce law at constant temperature. Okay, sepatutnya sini and number of mol and number of mol. So meaning yang constant temperature sama number of mol. Relationnya ialah pressure and volume. So volume of the gas is inversely proportional to the pressure. So volume inversely to pressure. So V uh, proportional to 1 over P. So at constant temperature and number of mol. So masa kamu define mesti uh, relate yang dua satu apa satu pressure satu volume dan dua lagi tu mesti mention constant. So constant mol sama constant temperature. So untuk hilangkan uh, proportionality sign so kita times dengan satu constant k. Okay. So pada two condition, two different condition, kita akan ada P1 V1 equal to P2 V2. So ini simple, dulu pun dah tahu ni. So just ingat kamu pun, dia punya uh, formula P1 V1 equal to P2 V2 at constant T and N. Okay, so yang ni tadi tu relation between P and V. So P inversely proportional to 1 over V. Meaning bila kita... Okay, yang ni 2 liter, when increase the volume, okay, disebabkan dia inversely proportional. So asalnya tadi volume uh, pressure untuk 2 liter ialah 0.6. Bila kita increase the volume, dia punya pressure akan decrease. Okay, so itulah maksud inversely proportional. So curve dia macam tu. Okay, then tadi kita hilangkan proportionality tu. So dia akan jadi P directly proportional to 1 over V. So kita ada another graph macam ni. So ini, oh sorry, ini graph P versus V. Yang ni graph P versus 1 over V. Okay, yang ni V versus 1 over P. Dua-dua graph ni sama. Cuma beza uh, satu X axis dengan Y axis kita terbalikkan je. Okay, and, and this one uh, graph bila dia constant. So constant uh, Number of mol. So PV versus P. So empat graf ni. So yang selalu kita guna. Uh, last time ada plot graf. Tapi saya rasa yang latest ni dah tak ada plot. Sebab markah semakin sikit untuk setiap soalan tu. So kalau tak ada plot. Uh, maybe yang keluar pun macam ni lah. Dia minta kamu sketch je. So apa versus apa. So selalunya yang ditanya inilah. P versus V. Okay, so tadi kita mention tentang gas pressure. So actually gas pressure tu macam mana kita ukur. Okay, bila kita uh, letakkan gas dalam dua, two different size of container. 
Okay, so collision between gas particle dengan dia punya uh, wall of the container ataupun between each other menyebabkan terhasilnya pressure. So ini ada two different condition. So when we have smaller uh, volume of container, so pressure will be higher compared than a larger volume. Okay, so ini example uh, calculation untuk Boyce Law. So we have volume 0.55 liter. Okay, and pressure 0.4 atm. Okay, so final pressure 0.4. Okay, we have initial volume 0.55. Okay, soalan ni uh, initial pressure 1 atm. Sea level. Mana ya? Miss, ada dia punya standard unit ke uh, untuk pressure? Untuk apa ni? Boyce law tak kisah. So, kalau atm boleh apa lagi? Tor, uh, semua-semua yang lima tu boleh. Tak perlu convert. Hmm. Okay. So, yang ni just kamu substitute uh, formula je lah kan. Then substitute value dalam formula. So, P1 V1 equals to P2 V2. So, tak perlu uh, apa specific dia punya volume mass in liter ke macam tu tak. Sama juga dengan pressure. So, nanti tekan calculator dapatlah ni. Okay, so kita cuba yang ini. Kita ada sample of gas. So ini initial volume. So V1. Ini pressure P1. So kita akan guna P1 V1 equal to P2 V2. So calculate the pressure of the gas is if the volume increase to 5 liter. So this one is V2. Okay so ini constant temperature and number of mole. So kita tahu dia ialah uh, Boyce's law. So P1, 1 atm, V1, 2 liter. So calculate for P2. So we have V2, 5 liter. So ni just direct calculation je. So P2, oh, macam answer tu lah 0.4. Madam, ya. Yeah. boleh pergi slide yang tadi kah? Sebelum ni? Ya. Yeah. Mm -hmm. Okay. Macam mana dapat yang P1 tu? Yang ni uh, C level. Oh. Kalau C level memang 1 ATM je? Hmm. Ya. Yeah. Oh okay. Okay madam. Okay. Okay ni okay. Okay yang ni contoh uh, unit yang lain ni. So kita ada ML. Kemudian ada okay, yang ni pressure, mm mercury pun boleh. So kita ada yang ni P1. So ini ialah V1. So this one ialah P2. So tak perlu kamu convert unit. P1 V1 equal to P2 V2. So P1 765. V1 50. Hey miss. Uh, ya. Yeah. Yang sea level tu maksud tu dia di surface tu sea lah kan? Ah, ya yeah, di surface. Bukan oh. di, ha, bukan oh, di bawah. So, one atm tu memang at sea level, uh, sea level lah. Kena kira. Hmm. Mm. Oh, okay, okay. Okay. Standard uh, pressure ni lah. Standard sea level pressure. 760 mm mercury sama juga dengan 1 atm. Tapi dalam soalan tadi dia tak bagi tahu kan dia macam apa indirect pula. Okay. Next uh, ini apa V2. So calculate for V2. Ini saya just nak tunjuk contoh kamu tak perlulah convert uh, unit tu untuk Boyce law. So Boyce law boleh guna pressure unit apa-apa ni yang semua yang unit dia. So sama dengan volume. 
Okay, so direct calculation je. So yang ini pun sama. P1 V1 equals to P2 V2. So yang ini V1 946. Yang ni v, uh, P1 726 P1. So given, okay this one ialah V2 154. So kamu dapatlah in mm mercury 44659.71. Ya, medium. Ya. Yeah. Yang dia punya volume tu mesti tukar pergi liter lah ke atau biarlah begitu ml. Kamu liter. nampak eh kamu nampak saya tukar liter tak? Tak kan? Ya, ha. liter. Ya, tak apa, tak payah ni. Kalau kamu oh. nak tukar dia kamu kena tukar dua-dua ni. Yang mana medium? Oh. Tak, macam ni lah kan, katalah kamu nak tukar ni jadi liter 946 ni kamu nak tukar jadi liter Yang ni kena tukar jadi liter, yang ni pun kena tukar jadi liter Jadi kesimpulannya hmm. baik tak payah kan? Oh sama jugalah medium kalau begitu Kalau kita tukar ya, jadi liter kan? Dia unitnya mesti kiri kanan dia sama Kalau unit pressure ni ATM, sini pun kena ATM Kalau volume sini ML, sini pun ML Oh ya ya, faham faham ha. Ha, Dua-dua mesti sama, tak payahlah tukar Okay, yang medium. penting dua dua side tu sama ya. Ah okey. Okey, so yang tu boys law disebabkan dia simple macam tu jelah soalan dia. Okey. Charles law uh, relation between temperature dengan volume. Okey. So ini yang mula susah sikit. So kita tahu tadi ada empat parameter apa empat parameter tu? PV pressure, temperature, mm -hmm. PM. Yeah. Temperature, volume. Ha. Number of mole. Ya, yeah. PVTN. So pressure, volume, temperature, number of mol. So Charles law ialah relation antara volume sama volume sama ish, volume sama temperature. So jadi dua ni lagi kita constant. Constant kan dia. So ayatnya at constant pressure and number of mol. Number of mol. Volume of gas is directly proportional to the absolute temperature. So apa tu absolute temperature ya? Ada beza ke dengan temperature biasa-biasa? Volume directly. Ada. Ada. Kelvin. Ah, apa tu absolute? Kelvin. Plus 270. Ah, kalau absolute temperature, temperature ni mass in Kelvin. Kalau temperature je tanpa perkataan absolute, meaning dia dalam degree Celsius. Okay, so meaning untuk Charles Law, semua temperature mesti convert kepada Kelvin. Okay, V proportional to T at constant P and N. So constant B, P and N, so kita ada two condition. So V1 over T1 equal to V2 over T2. Okay, disebabkan yang ini tadi absolute, so temperature semua must in Kelvin. Okay, so tu conversionnya one one Kelvin kena plus two seven three point one five untuk tukar dia jadi Kelvin degree Celsius. Oh tidak boleh two seven three. Oh dulu kamu belajar two seven three je, kejap saya tengok di constant. Kalau constant di exam dia guna berapa ya? Temperature. Eh, dia ada pula ni. Biasa saya guna 273.15. Hmm. Guna 0.15 lah. Oh, okay. Kena provided juga lah tu, Miss. Ada. Saya tengok dalam constant kamu ni, dia ada pula ni. Mungkin macam ada, saya rasa. Dia ada, dia ada. Saya tak ada paper exam. Saya ada paper yang dari apa tu? Tutorial tu je. Tapi kamu ingatlah tambah 1.5 kan? Okay, so yang ini uh, tadi uh, apa? proportionality between volume and temperature. So meaning bila temperature decrease, volume tu akan jadi decrease. So yang ini uh, itu pula orangnya. Charles observe bila constant at constant pressure, volume expand. So bila dipanaskan, balloon ni, okay, volumenya pun bertambah. So bila Temperature decrease, okay, volume gas pun 
decrease. So dalam eksperimen kita guna ini capillary tube ni. Sama juga kita letakkan mercury dalam sana. So at low temperature Uh, volume of gas decrease. Okay, macam mana kita tahu volume of gas decrease, kita ukur yang ini. Okay, uh, perbezaan antara mercury dengan gas tu. So, bila high temperature, kita heat dia. So, dia punya volume of gas increase. So, temperature increase, volume increase. Temperature decrease, volume pun decrease. Okay. okay, so kita ada graph. Tadi ada Boyce law punya graph, ada empat. So, yang ni charge law graph so v proportional to t uh, absolute temperature so v proportional to t so remember dia kata absolute temperature so dia hanya proportionality ni bila temperature tu dalam kelvin so kalau temperature tu bukan dalam kelvin dia tak akan lalu origin sana dia akan intersect di sini 273 -273.15 so that's why bahasa kita convert kepada kelvin kita kena gunakan ni 273.15 So, dua graf ni untuk Charles Law. Okay, ni sama juga ni, graf yang sama. So, absolute temperature ataupun absolute zero. So, refer kepada value negative to 73.15. Okay, calculation. So, daripada definition, dia mesti absolute temperature. So, semua temperature mesti convert to Kelvin. So ini contoh soalan tu. So guna V1 T1 equal to V2 T2. Uh, volume, okay. Volume, ha? Huh? Eh Miss, kenapa? Kenapa constant? Eh dia punya tu constant Ay, jadi 273 je? 0.15. 0.15. Tadi cakap guna 1.5 kan? Gunalah 1.5. Okay, okay. Okay, so uh, volume tak apa dalam liter ke ml ke tapi uh, temperature mesti tukar kepada Kelvin. So ni temperature in Kelvin T1 dengan T2. So dapatlah calculation for V2. Okay, ini pun sama. V1 T1 equal to V2 T2. So V1 3.2. Okay, so 1 to 5 convert to Kelvin. So T1 equal to 1 to 5 plus 273.15K. So 398.15 Kelvin. So ini T1. So V1 3.2, T1 398.15. So V2 sini 1.54 liter. So calculate for T2. So nanti kamu dapat lah sana, T2 equal to 191.6 Kelvin. So soalan ni kalau dia tak tanya Kelvin, uh, temperature tu in Kelvin ke in degree Celsius ke tapi kamu dah tukar convert dia punya temperature semua kepada Kelvin, kamu tinggal dia dalam Kelvin. Kecuali soalan tu dia tanya um, calculate the temperature ya yeah, in degree Celsius nanti kena tukar balik lah. Tak boleh kamu apa gunakan degree Celsius tu direct, mesti tukar Kelvin dulu. Last baru tukar balik. Okay. Okay then kita ada combine. So ini macam saya cakap tadi ni ni combine gas law ni tak wujud ni. Cuma kita combinekan dia untuk calculate. So combination between Boyce's law and Charles law. So ini Boyce's law. Yang ni Charles law. So combine dua ni kita akan dapat PV. So sini ada V dengan V sama. So over T. So dapatlah P1 V1 over T1. Okay decide, decide P2 V2 over T2. Okay example of question. So in combined gas equation. So kita ada P1. Oh tadi kita ada P parameter. P V temperature sama mol. Okay, so kalau kita dah relate tiga ni, so yang constant tinggal satu, iaitu number of mol. So, last ni tengok komentar ya, assume the number of mol of gas remain unchanged. So, meaning yang ni mol constant. So, P1 V1 over T1 equal to P2 V2 over T2. So, this one, one semua ni. 
Okay, so remember yang ni mesti change to Kelvin. So, kena plus 273.15. Uh, pressure 600 tau. So, guna je tau. So, volume 4 liter. So, temperature kena tukar 60 plus 273.15 Kelvin. Then, P2. What is the final pressure? Okay, so kita calculate for P2. Volume 1.7. So, temperature 40 plus 273.15. So, nanti kamu dapatlah macam jawapan tu. 1311. Okay, the next one is Avogadro's law. So, Avogadro's, okay, macam awal tadi kita ada four parameter, pressure, volume, number of mole and temperature. So yang ini ialah relation between mole and volume. So mole and volume. So yang constant ialah pressure and temperature. So for Avogadro, the volume of gas is directly proportional to the number of mole. So V proportional to N. So constant temperature and pressure. So, kita ada V1 over N1 equal to V2 over N2. So, sama macam dalam Charles tadi, proportionality dia. Oh, okay. So, yang ini, uh, contoh so, uh, jawab soalan ni. Actually, yang ini kita guna macam yang first chapter dulu. Okay. Yang volume per molar volume equals N kah? Mm -mm. Ini macam chapter 1 punya solution. Tapi kalau kita nak guna yang uh, this formula pun boleh. Sekejap kita tunjuk. Jadi formulanya ialah uh, V1 over N1 equal to V2 over N2. Okay, so condition sini ialah STP. So kita tahu at STP, 1 mole equal to 22.4 liter. Okay, so calculate for volume if we have 0 0.2 mole CO2. So V1, okay, untuk yang STP ni, so 22.4. So mole, 1 mole. Okay, V2 yang kita mahu calculate menggunakan 0.2 carbon dioxide. Actually sama lah juga ni. So nanti kita akan dapat sama ni 4.48 liter untuk V2. Okay, kalau kamu guna macam yang first chapter dulu. So uh, at STP, at STP 1 mole equal to 22.4 liter. So, if we have 0 0.2 mole, sama kan? Equals to X volume dia. So, cross multiply. So, X equal to 22.4 times 0 0.2. Sama juga. So, dapat juga ni 4.48 liter. So, yang second example, dia bagi volume, eh, dia bagi chlorine gas in gram. So, tukarlah kepada uh, mole dulu untuk gas chlorine ni. So using the same uh, formula. So first step tukar dulu kepada mol. So mol of Cl2 mass divide by molar mass. So 6 divide by uh, chlorine 35.5 so times 2 70. Oh ya miss kalau yeah. yang dia punya relative, relative atomic mass tu kita ambil yang accurately from periodic table atau dia actually dia bagi kan dalam uh, kamu punya exam dia ada bagi tu yang table tu dia bukan bagi periodic table yang dia bagi table tu oh ya 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 table ha. tu so kamu refer situ je oh, saya okay. pun tak ingat dia bagi berapa tapi saya rasa dia bagi 35.5 lah ok ok so 6 divided by 71 so 0.0845 mol dan gunalah uh, yang tadi tu, formula tu, V1 N1 equal to V2 N2. 
So uh, V1 yang kita mau kalkulat tadi tak kisahlah ini V1 ke V2 ke 0. Point, eh, mana sudah ni? 0. 0.0845. Mm V2 22.4 liter so volumenya so mol mol. So V1 equal to ini times ni. So sama ni 1.893 liter. So kalau kamu tengok yang previous uh, slide pun dia kira gunakan yang method yang ni method yang macam chapter 1 ni. 1 mol at STP equal to 22.4 liter. So kalau this mol ok berapa. So sama juga macam ni dia tukar dulu mol ni divide uh, mass ni kepada mol divide by MR kemudian dia masukkan dalam formula ni. Actually sama lah. Miss yang satu selain STP apa lagi tu? S STP Eh R apa? RTP Room RTP room. Oh room Okay uh, RTP berapa temperaturenya? nya? 24 STP? Itu berapa? Berapa? Berapa temperature untuk RTP dengan STP? RTP 24 22.4 Ah 22.4 untuk STP. Bukan bukan temperature temperature. Oh 25 kan? Temperature from room temperature 25. Yeah, room temperature 25. Kalau ni RTP kan? Kalau hmm. STP 0, kalau RTP 25. Nah ini. Ni chapter 1 dulu tu. Okay. Proceed. Oh, okay. Ini soalan uh, susah sikit. Ya, bukan direct ni. So determine volume tapi still lagi guna konsep yang sama tadi. Okay, determine volume of hydrogen gas obtained from the reaction between zinc and excess sulfuric acid at STP. Okay, so ini equationnya antara zinc sama sulfuric acid H2SO4. So H2SO4 excess. Okay, produce. Okay, salah satunya ialah hydrogen gas. So hydrogen and zinc sulfate ZnSO4. Okey soalannya dia bagi sini mass of zinc 6.5 gram kemudian dia tanya volume of H2 berapa. So yang equation ni macam biasa dulu chapter 1 ada kamu belajar ni kita mesti balance kan equation so ini kebetulan semua dah balance ni 1 1 1 dia punya uh, relationnya. Okey so kita nak guna formula V1 N1 of equal to V2 N2. So dalam soalan ni dia mention sana excess ini excess. So kalau SO4 excess meaning H2 mole of H2 ditentukan oleh siapa? Ring. Zinc. Ya, yeah. determined by zinc. Sebab ini excess. So ngam lah sudah ni kita ada mol zinc, eh mass zinc. So kita boleh cari mol untuk zinc. So 6.5 gram divide by AR zinc 65.4. Ini dari table, uh, periodic table ya. So 0 0.09939 mol. Okay so gunalah formula tadi tu. V1 over N1 equal to V2 over N2. So V1, so conditionnya tadi ni STP kan? So STP volumenya 22.4. Molnya 1 mol. So volume yang kita nak cari V2 ke N2, N2 yang mol zinc tadi ni 0 0.09939. So kamu calculate lah V2 cross multiply. 2.226 okay. 226 liter Sebenarnya uh, simple juga ni sama je Cuma uh, ada susah sikit sini lah Sebab dia mention 
ceritanya antara reaction antara zinc sama H2SO4. Okay, then uh, volume of hydrogen ditentukan oleh zinc because zinc tu yang excess. Eh, zinc tu yang limit, yang limiting. So H2SO4 tu yang excess. Miss. Ya. Yeah. Asal STP atau RTP dia punya number of mole satu juga. Mm -mm. Okay. Okay. Okay, yang ni ada susah banyak. So, konsepnya sama, konsep yang uh, Avogadro tu, tapi yang ni kena balance equation ni yang susah sikit. So, balance equation, okay, baca dulu soalan tu. So, 10 uh, gas, 10 centimeter cubic hydrocarbon CX, H, Y. React with 50 centimeter cubic of oxygen. So react with oxygen. Oxygen. Produce carbon dioxide. So kita tahu yang ni uh, combustion kan? React with oxygen. So dia akan produce carbon dioxide and water. So kita tahu untuk, uh, okay, determine the molecular formula of the hydrocarbon. So untuk determine, uh, untuk buat calculation, kalau ada equation, kita mesti balancekan equation tu dulu. So equation ni belum balance. So perlu balancekan, gunakan X dengan Y tu. So CX, so meaning sini kita akan letak X. X. So balance untuk carbon kan? So sini X, sini pun X. Dan untuk balance for Y, hydrogen ni ialah Y. So sini ada 2. So sini kita akan letak supaya dia jadi Y. Y over 2. Betul? Eh, oh, betul. Kenapa? Y kan menjadi jadikan Y kan potong dua dengan dua tu kan? Oh. Ah, kita potonglah sini dengan sini lah yeah. Y kan? Okay. Ya yeah, ya. Yeah. Dia punya C and H dia matching sama C X H Y punya. Ya. Yeah. Okay. Kemudian balance ni H 2 O. Untuk balance oksigen. Sekarang oksigen ada dalam dua dua ni. Di sini pun ada oksigen, sini pun ada oksigen. So sini oksigennya ialah 2X. So kita letak sini. Kalau X tu. X lah kan. Kan ni. 2X kan. So kita letak X. Ya. Yeah. Betul. Kalau sini Y over 2 oksigen. Jadi sini untuk Y kita letak Y over Macam mana mau jadi Y over 2? Di sini Y over. Four. Betul. Y over 4. Nanti kita cancel sini dia jadilah Y over 2. Balance lah sini kan. Ngam? Ya. Ha. Okay. So ini baru balance equation. Okay. Kita gunakan... Um, volume yang dia bagi ni. So kita ada 10 centimeter cubic untuk CX HY. So oxygen 50 centimeter cubic. Uh, carbon dioxide 30 centimeter cubic. Okay tujuannya kita nak cari ni apa X dengan Y ni supaya kita boleh tahu dia punya, dia punya molecular formula. So kita menggunakan Avogadro punya uh, relation V dengan N. V1, N1, V2, N2. Okay, that's why kita perlu balance kan. Yang depan ni, coefficient ni kita anggap sebagai mol. Yang volume ni ialah volume lah. 10 ml, uh, 10, 50 dengan 30 tu. Okay, so kita calculate dulu untuk mana yang senang, X lah, X. Okay, so untuk X kita akan relate carbon dioxide sama CX. Okay, from equation from equation. Okay. CXHY ni berapa molnya? One. Ya. Yeah. One mol C 
CXHY equal to berapa mol CO2? X. Yes, X. X mol CO2. So, disebabkan dia proportional, so 10 centimeter cubic CXHY sama dengan 30 cm cubic CO2. Macam tu kan? Okay, so ini kamu cross multiply dia. So 10 times X equal to 30 times 1. So 10 X equal to 30. So X equal to? 3. 3. Betul. 3. So dapatlah X3. So calculate yang Ay, pula ni. So Y kita guna relation antara mana yang senang ya? Si mana ada Y? Sini. Eh H2O dia tak bagi pula. Jadi memang kena guna yang inilah. Oksigen. Okay. So oksigen relate dengan carbon dioxide. So from equation Okay, kita substitute X. So, X tu ialah 3. So, 3 plus Y over 4 mol oxygen equal to 3 mol CO2. Okay, volume untuk oxygen. Oxygen volume given 50. So, 50 50 m sentimeter, fifty centimeter cubic o, centimeter cubic o two equal to CO two thirty centimeter cubic. So kamu cross multiply ni, ni sini, ni sini. Jadi kamu dapatlah calculate untuk uh, y. So berapa ni? 150 equal to 90 plus 30 of 30y over 4. So nanti kamu calculate lah y. So berapa? y equal to? 8. Uh, macam jawapan tu lah. So nanti dapat lah y equal to 8. Eh hey, miss macam mana lagi tu dia punya? So mana boleh jadi 90 plus 36 over Ini 4 tu? Ini kan cross multiply ni. 30 times 3 jadi 90 kan? Kemudian 30 times y over 4 jadi 30y over 4. Eh matematik jadi. Kan? Oh, oh, oh nampak sorry. Okay. So dapatlah y. So y equal to 8. So, molecular formula C3H8. Okay, ada apa-apa mau tanya? Okay, dah. Madam. Madam. Yang mana? Yang guna apa ni, Madam? Yang ini, uh, apa tu? Avogadro. Ya, avogadro. Avogadro kan proportion... Well, mana mau tulis V proportional dengan N kan? V proportional dengan N, okay? Ah. Oh, okay, okay, okay. Hmm. Ada yang nak tengok lah, boleh dapat Y kedua dengan Y keempat tu, tak paham. Macam mana boleh dapat apa? Ya mana? Sembilan puluh tambah tiga puluh Y over over four tu? Bukan, yang equation tu Y kedua dengan Y keempat. Y per 2 dengan Y per 4. Oh yang ni, masa balance equation ni? Ya. Kejap ya, saya tengok apa yang lepas ni ya. Oh lepas ni more exercise. Okay, tiada sudah. Nanti yang ni saya sambung malam ya. Okay, so kita cuba balik balance ni. Ini sebenarnya kamu boleh balance ni. Kamu kita tengok dia dulu.
Okay so yang calculation tu saya rasa kamu faham dan nanti kamu relate dengan mol tu. So untuk balance dulu. So balance uh, Okay, ini equation ya. Kamu tahu ini. So, daripada soalan tu. So, kita tahu carbon ni X. X mol. So, untuk balance carbon, kita akan letak sini X. So, jadilah XC. Yang ini pun XC. X carbon. Ini pun X carbon. Okay, then untuk balance for carbon dah. Hydrogen. So, hydrogen sini Y. So, sini ada to hydrogen. So untuk jadikan dia Y, kita letaklah Y over 2. Nanti kan kita cancel sini. 2 dengan 2. Jadilah Y kan. Balance dan dengan hydrogen sebelah kiri. Okay. Okay. So lagi hijau macam tu. Okay. Untuk balance Oksigen. So sekarang oksigen sebelah kiri uh, dua. So oksigen sini ialah 2x. 2 times x kan ni. Jadi 2x. Yang ini 2 times y, eh, sorry, y over 2 times 1. Jadi y over 2 oksigen. So oksigen sini kita letak x. Kenapa kita letak x? Sebab x times 2 X ni times 2 dia jadilah 2X macam sebelah sini. Betul? Okay. Then untuk balance Y. Y oxygen. Y over 2 oxygen. So sini. Untuk dia jadikan dia Y over 2. So kita tahu o, oxygen ialah O2. So kalau O2. Kita, kita letak sini Y over 4. Sebab nanti dia darabkan dengan 2 ni, dia jadilah Y over 2. Balance dengan oksigen sebelah kanan ni, Y over 2. So sini Y over 4. Ngam ke? Ah, faham, faham, faham. Okay, faham. Boleh? Okay, so dah dapat uh, equation yang dah balance tu, kamu relate lah. Mol dia sama dengan dia punya volume. So volume tu yang dia bagi dalam soalan tu ni 10... Yang ni 50, carbon dioxide 30. So kita tahu yang ni ialah Avogadro. So Avogadro volume dengan mol interrelate. So volume uh, 1 mol ini sama dengan 10 volume, 10 cm cubic. Macam itulah. So X mol ni sama dengan 30 cm cubic. Relation mol dengan volume. Oh, okay. Hmm. Okay, okay madam. Ini soalan ni ada susah sikit lah masa nak balance tu. Nanti yang calculation tu sama je. Macam yang sebelum ni. Okay so ini ada more exercise. So kamu cubalah ni. Okay nanti malam saya sambung dengan uh, ideal gas. So kita ada ideal gas. So actually ideal gas ni combination antara ABC ni lah. Okay. Tapi ideal gas ni memang wujud. Yang tadi combine gas law, combine, combine antara Boyce dengan Charles tu tak wujud. Untuk untuk calculation je. Tapi yang tiga-tiga combine ni ada uh, specific uh, gasnya, uh, lawnya iaitu ideal gas law. Okay. Oh Miss, so so far kita cover Boyle's law, Charles law, law, combine gas law, sama Avogadro. Avogadro. Ya, yeah, actually tiga je lah. Avogadro, ABC. Avogadro, Boyce sama Charles. Yang combine tu, kalau combine tiga-tiga pun kamu boleh calculate kan? Combine dua pun boleh kamu calculate. Sebab kamu yeah. just overlap dia punya formula tu. Uh, dia punya latihan mana tadi, Miss? Boleh tengok. Or snapshot. Okay, ini. ni. Okay, ini macam simple je. Kamu cubalah. Okay. So nanti malam kita sambung tu. Ada lagi berapa ya? Dua ke? Ideal gas law, ideal gas equation sama Dalton's law. Yang dua tu. Sama uh, explanation untuk uh, ideal gas. Okay. Okay. Itu saja untuk petang ni. Yes. Thank you. Yeah. Itu okay, uh, postulates, postulates tu kena hafal ke tu actually? Ah, sama macam boys law sebenarnya eh boys punya eh sorry boys law apa tu bo 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 postulate sama juga kan yang tu sebenarnya untuk mendapatkan formula tu kita perlu 
uh, apa anggap dia kita perlu assume dia that's why ada assumption tu ataupun postulate tu jadi ada soalan exam yang spesifik yang tanya adalah postulate mm betul oh, ada okay. yang dia boleh spesifik tanya Okay, jadi, ada apa apa lagi mau tanya faham madam Okay, we asing memang faham saja ni Okay, so Best, madam memang calculation ah uh, calculation okay lah ya yeah. 